Okay, okay, hello, good night, everybody. So, vamos a esperar un poco a que se unan los demás, ¿verdad? Sus compañeros, si me ayudan, ¿verdad? Encendiendo las cámaras, ¿verdad? Cada uno para que nos podamos conocer, ¿verdad? So, thank you, Ronald. So, let's see. Well, we have five participants. Okay, se están uniendo los demás. Thank you, Jessica. So, si los demás me ayudan, ¿verdad? Encendiendo las camaritas para que nos podamos conocer, ¿verdad? Y así no estemos hablando con pantallas negras, ¿verdad? So, let's see. So, how are you, first of all? ¿Cómo están, chicos? How are you? I'm fine, thank you, teacher. Good, perfect. And what about the rest? ¿Cómo están los demás? How are you tonight? ¿Cómo están los demás? Mm -hmm. How are you? Don't be afraid, guys. You can say, I'm good, I'm perfect, you know, I'm fine. O pueden decir, si no se encuentran bien, pueden decir, I'm not good, I'm, you know. O si se encuentran así, más o menos, you, ustedes pueden decir, I'm so so, right? So so, right? Perfect. So, vamos a esperar a que se nos unan los demás, ¿verdad? Para iniciar la clase. So, well, estamos viendo que se están uniendo los demás. So, a los demás que se están uniendo, si pueden encender su camarita, ¿verdad? Para que nos podamos conocer y ver cada uno, ¿verdad? So, perfect. Thank you for the ones. Gracias a los que están encendiendo la cámara. So, thank you. So, perfect. So, probablemente ya vinieron de trabajar para los que trabajan, ¿verdad? Y unos, o de estudiar, o de hacer sus actividades diarias, ¿verdad? So, let's see, guys. Perfect. So, para los que están viniendo, how are you? ¿Cómo están? How are you? Don't be afraid, guys. No tengan miedo. Fine, teacher. Fine. <laughs> Thank you, Jessica. Thank you. And for the rest, what about the rest? ¿Cómo están los demás? Very nice. Perfect. Nice. So, perfect, guys. Y para los que tienen penita, ¿verdad? Igual pueden escribir. Aquí tenemos un chat box que lo vamos a estar usando bastante, ¿verdad? Aquí en Zoom pueden ver una parte que dice more o más y ahí les va a salir chat, ¿verdad? En el chat ustedes pueden escribir, ¿verdad? Si a alguno le dan penita o no pueden ocupar el micrófono porque no les funciona o algo, ¿verdad? But that's fine. Perfect. Okay, para los que se están uniendo, si pueden encender la cámara, ¿verdad? That will be really nice. So, perfect, guys. Vamos a iniciar el día de hoy con la clase. Primero, quiero mostrarles, bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿verdad? Un pequeño ejercicio que tengo preparado para ustedes. So, vamos a iniciar, chicos, con esto, ¿ok? So, me ayudan si pueden decirme, si pueden ver la pantalla, por favor. Yes, can you see? yes, perfect, thank you. Ok, chicos, so, tenemos este ejercicio, ok? So, tenemos aquí que dice goodbye, ok? Goodbye. Y tenemos unas posibles alternativas, ok? Digamos que nos encontramos en un país, chicos, en el que solo se habla inglés. Si alguien nos dice goodbye, ¿cuál sería su respuesta para todas estas? Quiero que en el chat me escriban cuál de, cuál de todas estas tres ustedes responderían. Si alguien le dice goodbye, ¿cuál responderían? Ustedes responderían, I'm fine, hello, or bye-bye. En el chat de Zoom, si pueden escribir, ¿verdad? Cada uno, escriban qué pusieron. Ok, tenemos letter A, bye-bye, perfect. So, y el resto, nice. Ok, vamos a ver. Bye-bye, perfect. Bueno, está ganando el número, el letter A, ok. So, vamos a ver, letter A. Perfect. So, it's letter A. Si alguien dice goodbye, usted dice bye-bye. Ahora tenemos esta. Tenemos good morning, ok? Good morning. Eh, ahí en sus casitas, ¿verdad? Eh, con el micrófono apagado, ustedes pueden repetir, ¿verdad? Pueden decir good morning, ok? Good morning, morning, ok? Good morning. Quiero ver a todos. Por eso quiero que todos enciendan sus cámaras para ver que esté moviendo su boca, ¿verdad? Good morning. Repeat. Morning. Good morning. Good morning. Perfect. Good morning. Nice. Ok. 
Ahora tenemos esta, good morning. Si alguien les dice good morning, ¿cómo responderían ustedes? Dirían good afternoon, good morning o good evening. Aquí good en el morning. Chat, yeah, en el chat pueden poner, ¿verdad? ¿Cuál sería su respuesta? Ok. Veo que ya están contestando algunos. Nice. So, entonces, sería, la mayoría dice que es B, good morning. Si alguien le dice good morning, ustedes dicen... Good morning, perfect. So good morning means o significa buenos días, ¿verdad? Good morning. Ahora tenemos esta, la pregunta que, con la que iniciamos, ¿verdad? Tenemos how are you? How are you? Si alguien le dice how are you, chicos, ¿ustedes cómo responderían? I'm fine, good afternoon, or hi. En el chat, vamos a ver qué nos dice en el chat. Ok, dice Daniel, dice letter A. Ok, Soraya A, Edwin dice, I'm fine. Ok, and what about the rest? Quiero ver los demás. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo responderían? Ok, Ronald, I'm fine. Marvin, perfect. Josman, Carlos, perfect. Very nice, guys. Vamos a ver, how are you? I'm fine. Perfect. So, vamos a ver la siguiente. Ok, esta. So, esto quiero que me ayuden ustedes ahí en su casa, ¿verdad? Con el micrófono apagado, pero quiero ver que esté moviendo su boca. Quiero que repita, ¿ok? How old are you? How old are you? Ok, quiero ver cada uno que esté moviendo su boca. Perfect. How old are you? Repeat. How old are you? Nice. Perfect. How old are you? <laughs> nice, ok. Perfect, guys. Si alguien les pregunta, how old are you? ¿Cómo responderían? Ustedes dirían, I'm young, I'm from Argentina, or I'm 10 years old. O oh, dice su edad, ¿verdad? So, ¿cuál responderían? Quiero en el chat box, en el chat que tenemos de Zoom, que ponga. Ok, say letter C, dicen todos. Letter Soraya, Daniel, Jessica, Edwin, Carlos. Ok, perfect. Letter C. Perfect. So, la pregunta, how old are you? Para los que no sepan, es cuántos años tienes, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Y ustedes dicen, I'm 10 years old. Well, ustedes dicen, I'm 25, I'm 26, I'm 30, I'm 40, ¿ok? Dependiendo de su edad, ¿verdad? Years old. Perfect, guys. Let's see. Ok, ahora tenemos esta. Nice to meet you. Nice to meet you. Pueden repetir en su caso, chicos. Nice to meet you. Nice to meet you. Que no les dé pena que los estén escuchando ahí en su casa, ¿verdad? Ustedes están aprendiendo inglés y eso les va a servir, ¿verdad? Bastante. So, nice to meet you. Si alguien les dice, nice to meet you, ¿ustedes cómo responderían? Ustedes dirían, goodbye. Nice to meet you too. Or good night. Quiero ver cuál sería su respuesta, chicos, en el chat box. Pueden escribir, ok, perfect. Están respondiendo letter B, perfect. Nice to meet you too. Nice, guys. Si alguien les dice, nice to meet you, ustedes responden con nice to meet you too. Perfect, very well, guys. Ok, tenemos esta, esta pregunta que es bastante común. Cuando alguien les pregunta, chicos, where are you from? Where are you from? Ustedes pueden repetir, right? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Hey, where are you from? Okay. Where are you from? Ustedes van a responder, my name's Anna, o su nombre, my name's Anna. I'm Naim, or I'm from Argentina, I'm from El Salvador, I'm from um, United States, Mexico, right? So, ¿cuál responderían, chicos? En el chat box, quiero ver. I'm from Argentina, perfect. Sí, let me see, right, perfect. Right, ok, estoy viendo lo que están escribiendo, nice, perfect, ok guys, where are you from, significa de dónde eres, right, en español, where are you from, where are you from, de dónde eres, y usted dice, I'm from El Salvador, right, I'm from El Salvador, pero si ustedes vienen de otro país, verdad, ustedes dicen, but I'm from, y su país, so, perfect, y tenemos la última, so tenemos esta, what's your name, What's your name? Oh, what is your name? What is your name? What's your name? 
pueden repetir en su casa, ¿verdad? What's your name? What's your name? What's your name? Or what is your name? What is your name? Ok. So, quiero ver que cada uno esté repitiendo. Quiero ver. What's your name? Repitan. What's your name? What's your name? Perfect. Quiero ver. Ok. Las estoy viendo en la cámara. No crean, pero yo, yo tengo aquí las caras de cada uno. Eh, para los que todavía no han activado la cámara, please, if you can activate, si pueden activar sus cámaras, por favor, que no les dé penita, ¿verdad? Ok. What's your name? ¿Cómo responderían, chicos, en esta? Ustedes responderían, I'm 10 years old, I'm from Argentina, or I'm Susan. Quiero ver Hi. en el chat box. Ok, Marvin. Ok. Sí, Edwin, perfecto. Ok, estoy viendo que varios. Nice. Ok, guys. So, si alguien les pregunta, what's your name? Significa cuál es tu nombre, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Ustedes van a responder. Ustedes pueden decir, my name is... Y dicen su nombre. Pero también pueden decir, am or I am. Y dicen su nombre, ¿verdad? Perfect. Maritza, she gave, nos dio un ejemplo ahí en el chat. I'm Maritza, right? So, perfect, we have this one. And well, we finished this exercise. So we got seven of seven. That's very nice. Okay, perfect. So now, guys, uh, let me see here on them. Okay, estoy viendo que ya vemos varios, okay. Um, so, para los que se han unido, si pueden activar sus cámaras, ¿verdad? Para que nos podamos conocer entre todos, ¿verdad? Y para que yo pueda ver que en realidad están practicando. ¿Por qué, chicos? Porque aquí venimos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender inglés, ¿right? Y, cada, y practice makes perfection, ¿right? La práctica hace la perfección. So, perfect, guys. Let me share you. Déjenme compartirles, chicos, uh, la presentación para el día de hoy. You know, this is the first class, right? Esta es la primera clase, so do not worry, right? Vamos aquí a especificar de cómo vamos a trabajar durante este módulo, right? So, este es el, well, este es el módulo principiante 2, right? Estamos en el 2, right? Yes? Yes, teacher. Yes, perfect. Yes. Módulo 2, perfect. No. So, Okay, let me open them. Pero significa que ya tenemos un conocimiento, ¿verdad, chicos? Ya venimos de otras. Eh, bueno, ya hemos pasado el módulo 1. So, Perfect. So, para el resto, si me pueden ayudar, ¿verdad? Eh, encendiendo sus camaritas. Ok. Perfect. So, guys, uh, creo que alguien tiene un micrófono activado. Lo voy a mutear para que no se escuche, ¿verdad? So, perfect. Okay, now let me share you the screen, guys. Okay, perfect. Now this is módulo 1. Okay. Ok, me ayudan si pueden ver la pantalla, por favor. Pueden verlo, ¿no? No. No yet. Ok, let me see. No. Ok, perfect. Here I have it. Ok. So now, chicos, let me share you. Ok, this one. Ok. Eh, acerca de mi verdad. Eh, les estoy poniendo aquí mi información, ¿verdad? Mi información personal y también mi número eh, y mi contacto. Eso igual está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Por si tienen alguna duda, alguna pregunta de la clase, pues aquí estamos, ¿verdad? Para ayudarle. Eh, mi formación académica, ¿verdad? Eh, soy licenciado en el idioma inglés y bueno, tengo diplomados en el diseño instruccional y la didáctica y diplomado en enseñanza, ¿verdad? Eh, bueno, he impartido clases en la Universidad Tecnológica de El Salvador, que también me gradué de ahí. Y también, bueno, estuve más de dos años en 
un call center, ¿verdad? Entonces, si varios de aquí pues, también están buscando un trabajo en un call center, pues igual eh, esta clase les va a servir bastante, ¿verdad? Para que ustedes aprendan y puedan conseguir un trabajo ahí si es que es lo que están buscando, ¿verdad? Y bueno, he sido facilitador de este idioma, he estado enseñando en varias instituciones desde el 2019, ¿ok? Este es mi perfil y pues también les muestro aquí, como les decía, mi nombre es Eliesa Ramiro Rendero Sobel. Ustedes pueden llamarme Eliesa o Eli, ¿verdad? Como ustedes prefieran. Eh, bueno, chicos, déjenme pasar de diapositiva. Eh, bueno, si tienen alguna pregunta ¿verdad? durante la clase o sienten que voy muy rápido, pues igual pueden decirme, ok, teacher, esto, ¿verdad? So, perfect, we have here class rules. Perfecto, right? Reglas de las clases. So, I want a volunteer or a victim. Aquí. Alguien que quiera ayudarme a leer cuáles son las rules of the class, please. Alguien. Perfect, Ronald levantó la mano. So, Ronald, can you help me reading these ones, please? Keep cameras on all the time. Perfect. Try mm. to speak English. Okay. Help each other. Nice. Be one time every time. Perfect. Mute your microphone. 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 Perfect. Sorry. It's okay. Ask for help. Nice. Thank you, Ronald. Perfect. I like that participation. Thank you. Okay, chicos. So, tenemos las reglas de la clase, ¿verdad? Eh, mantener las cámaras siempre encendidas, ¿verdad? Todo el tiempo. Keep cameras on all the time, right? Mantener las cámaras activadas. Probablemente ustedes ya saben, ¿verdad? Ya que ya vienen de otros módulos, ya saben cómo funciona, ¿verdad? Y pues en este módulo en específico vamos a, you know, try to speak English, right? Porque ya tenemos como una base, right? Tenemos una base, pues tratemos, you know, in order to improve that, okay? Y tenemos esta, help each other, ayudar a otros, ¿verdad? Si uno de sus compañeros, pues, les hace una pregunta, o en el grupo también, o no sabe nada, pues, igual eh, ofrecerse, right? Como voluntarios para ayudar. Y be on time every time, right? Estar siempre a tiempo, right? En las clases, cuando iniciamos, que son siempre a las ocho, ¿verdad? Y bueno, recordemos mute your microphone. Si estamos en una explicación o su compañero está hablando y explicando algo, pues siempre estar en mute, right? Mute, silencio. Y ask for help, right? Ustedes pueden pedir por ayuda anytime, ¿ok? Cualquier tiempo ustedes pueden decir, no entiendo esto o necesito ayuda en esto, ¿verdad? O teacher, mire, esto y esto me pasa. No sé si me podría ayudar o, o ayudarme en esto, pues. Aquí estamos, ¿verdad? Eh, y una regla que no está aquí, pero es bastante importante, es la de participation, ¿ok? Participation, ¿ok? Participate every time. Así que vamos a participar almost all the time, right? Vamos a participar. Quiero ese entusiasmo, ¿verdad? Ese entusiasmo de que ustedes quieren aprender inglés, porque en eso estamos, ¿verdad? Aprender inglés. So, perfect, guys. So, now, you know, let me move on. Déjenme moverlo, pero... Antes de iniciar con eso, quiero hacerles una dinámica, chicos, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña dinámica here. Yo sé de que, um, bueno, venimos de un módulo ya, pero quiero uh, que hablemos, ¿verdad? Quiero que intentemos hablar un poco, you know, English, right? So, I hear this wheel. Wheel, wheel significa, you know, ruleta, right? Wheel, como rueda, right? So, I have this wheel. Here for you guys, con preguntas, right? So, vamos a ver qué tenemos hoy por aquí. Vamos primero a escoger a alguien o tenemos un voluntario que quiera pasar. Un voluntario que quiera para la will de este día, para escoger una pregunta. Alguien que... Daniel, perfect, Daniel. Ok, tenemos a Daniel. Vamos a ver, Daniel, qué pregunta tenemos hoy para ti, ok? Vamos a ver... Ok, perfect. Ok, Daniel, ¿puedes leer esta pregunta para mí, por favor? What is your nickname? Perfect. So, tell me, Daniel, what is your nickname? Is Dila Ines. 
The Lioness. <laughs> ok, eso es un, un... Nunca había escuchado ese nickname, pero eso es genial. What is your nickname, guys? Es como, ¿cuál es como tu, tu sobrenombre, tu apodo, se podría decir, o tu swag, right? Nickname. So perfect, and thank you so much, Daniel. Thank you, I appreciate. Ok, tenemos otro voluntario por aquí. ¿Alguien más que quiera una pregunta para el día de hoy? Yes, no, volunteer, a volunteer. Ok, tenemos a Ronald de nuevo. Perfect, Ronald. So, let's see. Vamos a ver qué pregunta tenemos para ti. Vamos a ver. Let's see. Yo sé que varios están ahí nerviosos. No se preocupen que todos vamos a pasar. Así que, prepárense. Ok, perfect, Ronald. ¿Puedes leer esa pregunta por mí, please? Where are you from? Perfect. So, can you tell me where are you from, Ronald? I am from El Salvador. El Salvador. El Salvador. Perfect. Nice. I am and, Salvadorian. Yeah, Salvadorian. Nice. Very nice. Thank you for that information. And thank you for your participation, Ronald. Thank you. Ok, chicos. So ese es el entusiasmo que me gusta, ¿verdad? Que todos quieran participar. Ahora, ¿quién más quisiera participar para una pregunta? ¿Quién está listo? Díganme. Uh -huh. ¿Alguien más? No se peleen. <ríe> Perfect. Tenemos a Irving Rodríguez. Perfect, Irving. Vamos a ver qué pregunta tenemos para ti. Let's see what do we have for today. Ok. Perfect. So, Irving, can you read this question for me? Puedes leer esta pregunta para mí. Do you have a pet? Do you have a pet? Perfect. I like it. So, Irving, tell me, do you have a pet? Yes, I have three dogs and four cats. Four cats. Oh, tiene cuatro yes. gatos. Well, that's nice, Irving. So, ¿quién más de aquí tiene gatos? Ahí en su chat pueden escribir. ¿Quién más de aquí tiene gatos? O pueden levantar su mano, ¿verdad? ¿Quién tiene gatos en su casa o dogs? Cats or dogs, right? Creo que todo el mundo, ¿verdad? Tiene perros o gatos en su casa. There are pets, right? Pet es mascota, right? If you don't know, pet es mascota. Do you have a pet? ¿Tienes una mascota? Nice. Perfect. And thank you, Irving. So, let's see. Tenemos otras preguntas aquí. ¿Quién más quiere participar el día de hoy? Tell me. A volunteer. ¿Quién tiene valor? Let's see. Uh -huh. Ok, tenemos, ok, tenemos a dos. Tenemos a Juan y a Maritza. Perfect. So, let's start first with Maritza, ok? Vamos a ver con Maritza y después vamos con Juan. So, let's see, Maritza. What do we have here for you? Ok, perfect. This is really easy. Una pregunta fácil. Can you read this for me, please, Maritza? What is your full name? Perfect. So tell me, what, Maritza, what is your full name? My full name is Maritza Yesenia Cordova. Nice. Perfect. And thank you. So you see, guys, bastante fácil, ¿verdad, chicos? No es algo tan complicado. And thank you, Maritza, for your answer. So vamos con Juan. Vamos a ver qué tenemos para Juan el día de hoy. Let's see. Okay. Perfect. So, Juan, can you read this question for me, please? Okay. What is your favorite food? Perfect. So, tell me, Juan, what is your favorite food? Uh, my favorite food is pupusas. Pupusas. Nice. It's, it's my favorite wow. food, you know. También mi comida favorita. It's my favorite food okay. as well. So, chicos, raise your hand, raise your hand aquí en Zoom si su comida favorita son las pupusas, okay? If your favorite food are pupusas, raise your hand, okay? Raise your hand. Perfect. Tenemos dos participantes. Perfect. Okay, nice. Okay, tenemos varios, cinco. Okay, tenemos cinco personas que les gustan las pupusas. Really cool. Okay, perfect. So let's continue, guys. Vamos a ver, aquí más tenemos. Ya pueden, you know, lower your hand, guys. Okay, so vamos a, bueno, no sé si, okay, perfect. So, ¿quién más quiere pasar? Uh, bueno, tengo a Iliana Mendoza, tiene 
la mano, ok, tenemos a Eliana y Eulises. So, iniciamos con Eliana, vamos a ver qué pregunta tenemos, ok. So, let's see. Oh, it's really easy. Bueno, tenemos preguntas fáciles, ¿verdad? Perfect. Eliana, can you read this for me, please? What is your full name? Perfect. So tell me, what yeah. is your full name? My your full name is uh, Reina Eliana Mendoza Mendoza. Nice. Perfect. Thank you very much, Eliana. Thank you for your answer. Perfect. Now, teníamos a uh, quien era el otro participante que había levantado la mano. Um, let's see. Ok, sí, Eulise. Ok, perfecto, Eulise. Vamos a ver qué pregunta tenemos tonight for you. Vamos a ver, let's see. Ok, so, let's see. Can you read this question for me, please? Ok. Do you have a pet? Ok, so, tell me, do you have a pet? Uh, yes, I have three pets. Three pets, okay. So tell me, what pets are they? Animal, animals, what animals? Uh, I have three dogs. Three dogs, nice. Yeah. yeah. Okay, that's very nice, you know, dogs. Perfect. Escuché también un perro que estaba ladrando ahí, así que that's very cool, you know. So let's see. Okay, guys, dogs, right? Tenemos dogs que son perros. Y como buen salvadoreño son chuchos, ¿verdad? Los chuchos. Perfect. So, now, let's see. I, a volunteer. ¿Quién más quiere pasar el día de hoy? Tonight. Don't be afraid, guys. No tengan miedo, ¿ok? We are here to learn. Estamos aquí para aprender, ¿ok? In practice. Ok, perfect. Marvin, thank you. Let's see what question we have for you, ¿ok? Vamos a ver. Let's see. Okay, perfect. Marvin, tell me, can you read this for me, please? What is your, what is your favorite color? Your favorite color, perfect. So, Marvin, tell me, what is your favorite color? My favorite, uh, favorite color is yellow. Yellow, okay, perfect. Nice. Okay, thank you very much, Marvin, for your answer. Ben, guys, it's really easy, right? Bastante fácil. So, let's see. Yeah, let's get on. Oops, sorry, moví la ruleta. But, ¿qué más quiere pasar, chicos? Let's see. Aquí tenemos dando vuelta la ruleta. ¿Qué más quiere pasar? Raise your hand, okay? Raise your hand. Remember, practice. Okay, Josman, thank you. Vamos a ver, ¿cuál pregunta tenemos para Josman tonight? Let's see. Okay, perfect. So, Josman, can you read this question for me, please? What is your favorite food? Perfect. So, tell me, what is your favorite food? My favorite food is Chinese food. China, Chinese food. Chinese food. Chinese food. Perfect. I like it. I like Chinese, you know, really delicious sushi. Perfect. Thank you. Osman, for your answer and your participation. So, perfect. Okay, let's see. We have time for someone else. Tenemos para alguien más. So, ¿quién quiere ser el último participante de esta noche, chicos? Levante su mano, ¿verdad? Ahora o caiga para siempre. Let's see. Vamos a ver, volunteers, guys. Come on, don't be afraid, guys, okay? Si no, voy a escoger a los que tengan la cámara apagada, ¿verdad? <laughs> Todos la encienden en el momento. <ríe> ok, vamos a ver, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más quiere pasar? Ok. 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 Eulice quiere pasar de nuevo, dice. Vamos, chicos. Vamos, pero démosle la participación a alguien que no haya pasado. ¿Qué más, chicos? Come on. Come on. Ok, vamos a ver a quién tenemos entonces. Vamos a ver a los que tienen la cámara apagada. Les vamos a preguntar para que la enciendan, ¿verdad? Ok. So, tenemos entonces a, bueno, aquí tenemos a participante, Carlos. So, Carlos, let's see. Thank you for your participation. Vamos a ver qué pregunta tenemos para ti. 
Ok, bueno, una pregunta fácil. So, Carlos, can you read this for me, please? Where are you from? Where are you from? Perfect. So, Carlos, tell me, where are you from? I am from uh, Lourdes, Colón. I am from, okay, I am from El Salvador. And you can say also Lourdes, Colón. I live in Lourdes, Colón. That's nice. Perfect. Okay, thank you very much, Carlos, for your answer. You see, guys, bastante fácil, ¿verdad? So, well, now let me move on, guys, to another exercise. Ahora pueden verse, ¿verdad? Las, las caritas ahí, ¿verdad? En Zoom. Pueden conocerse, ¿verdad? Son sus compañeros, ¿verdad? Cada uno. Eh, vamos a pedirle a los que tienen apagado, ¿verdad? Que enciendan su camarita. Thank you. No se preocupen, guys, que aquí todos nos vamos a conocer, nos vamos a llevar bien, ¿verdad? Y vamos a aprender, ¿verdad? Que es lo más importante. So, now, let me move on. Ok, estábamos aquí, ¿verdad? So, tenemos las class rules, right? So, estábamos hablando de eso. Uh, mantener la cámara, ¿verdad? Hablar inglés y ayudar a otros, ¿verdad? Ahora movámonos, chicos, ¿ok? Because we have this very important topic for today, ¿ok? So, tenemos eh, esto, ¿verdad? Transportation, vocabulary and conversation. Nice, car, ¿ok? Este va a ser el topic for today, ¿ok? For tonight. Transportation. So, vamos a ver un poco acerca del vocabulario que tenemos para el día de hoy, ¿ok, guys? So, tenemos estos, ¿verdad? Probablemente ustedes ya se pueden algunos y probablemente otros no. But do not worry, porque vamos a practicarlos, ¿verdad? So, quiero que todos igual tengan su micrófono apagadito y vamos a ir practicando, ¿ok? La pronunciación. Vamos a ir practicando cada uno. Yo los voy a estar viendo aquí en la cámara y los voy a estar, bueno, verificando de que en realidad estén hablando, ¿verdad? De que estén moviendo su boquita. So, let's just start with the first one, ¿ok? So, the pronunciation for this is car. Repeat, car. Car. R. Tenemos esa R como que fuera como un perro, ¿verdad? Que está viniendo R, 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 ¿verdad? R. So, car, car. Repeat, car. Estoy viendo, ¿ok? Perfecto, estoy viendo lo que están. Ustedes repitan, ¿verdad? Que no les dé pena que los escuchen en su casa, ¿verdad? Car, car. Nice. Y car means car, right? Perfect. Ahora tenemos this one. Motorcycle. Motorcycle. Aquí, chicos, déjenme ayudarles para la pronunciación, ¿ok? Aquí tenemos que dice moto, ¿verdad? Moto. Quitémosle la T y pongámosle una R, right? Moro, moro. Moro cycle. Moro cycle. Repeat, moro cycle. Moro cycle. ¿Ok? So you can say ahora moro cycle, right? Moro cycle. Moro cycle, motocicleta, right? Perfect. Ahora tenemos this one. ¿Cómo creen que se pronuncia esto, chicos? Probablemente ustedes ya tengan algo en mente, ¿verdad? ¿No es bicicle? No. Bicycle. Bicycle. ¿Ok? Bicycle. ¿Ok? Estoy viendo cada uno. Repeat in your home. ¿Ok? Perfect. Estoy viendo sus... Perfect. Now, tenemos esto, chicos. Este aparatito, ¿verdad? Que es más común en los niños, ¿verdad? Aquí déjenme ayudarles en esta pronunciación. Normalmente, cuando nosotros aquí en el español, eh, cuando pronunciamos la S, lo pronunciamos como que fuera una E y una S, right? S, S. Pero está correcto. Sin embargo, si ustedes quieren sonar más profesional, uh, la S la vamos a hacer como que fuera el sonido exacto de la S, ¿ok? El sonido de la S es como, como la hacen las serpientes. So, sorry. Como la hacen las serpientes. ¿Ok? Todos en su casa hagan es... Y mantengan las... Ok. Y tenemos scooter. Scooter. Repeat. Scooter. Scooter. Ok. Scooter. ¿Ven la diferencia? ¿Verdad? No es scooter, es scooter. Scooter, right? Scooter. Nice. Ok. Y ahora tenemos esta. So, this one, chicos, esta es pronunciada bicycle, bicycle, ok, bicycle, ok, bicycle. Y tenemos también, chicos, this one. This one, este son esos buses pequeñitos, ¿verdad? 
que son más que todo para excursiones pequeñas, ¿verdad? So, tenemos mini bus. Mini bus. Repeat, guys. Mini bus. Mini bus. Y tenemos esta que se repite bus. Ok, bus. 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 Perfect. I like it. Now, tenemos este. Lorry. 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 Ok, Lorry. Lorry. Tenemos este. Aquí quitemos la A y pongámosle una E. Train. 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 Ok. Estoy hablando de la pronunciación, ¿verdad? Train. Y ahora este. Este es algo larguito, ¿verdad? Este, chicos, se pronuncia airplane. Airplane. Ok. Es algo complicado, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a, a, bueno, a doblar tanto la lengua, ¿verdad? Cuando hablamos. Pero este es airplane, ¿ok? Airplane. Pueden repetirlo lento hasta que lo tengan, ¿verdad? Airplane. Airplane. ¿Ok? Quiero ver a todos que estén repitiendo en sus casas. ¿Ok? Airplane. Nice. Perfect, guys. I like it. Perfect. ¿Ok? Ah, sorry, se mueve. ¿Ok? Ahora tenemos este. Helicopter. Helicopter, ¿ok? La H, háganlo como que fuera una J, ¿verdad? Ya que usamos mucho la J. Seguro. So, helicopter, right? Helicopter. Helicopter. Perfect. Y ahora tenemos este. Este es bastante sencillo, chicos. Solo se pronuncia rocket. Rocket, ¿ok? Rocket. Rocket. ¿Ok? Rocket. Rocket, chicos, es el cohete, ¿verdad? El cohete. Rocket. Y tenemos este, tenemos, bueno, este se ocupa tanto en español, ¿verdad? Es el ferry, ferry. Pero si ustedes quieren sonar, ¿verdad? ¿Se acuerdan del R? Ferry, ferry, ¿ok? Ferry. Y tenemos esta. Este, chicos, no se pronuncia boat, ¿verdad? No es boat. Se pronuncia bot, ¿ok? Bot, 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 ¿ok? El bote, ¿ok? Bot. Y tenemos este. Este, chicos, vamos con la pronunciación esta, ¿ok? Una S y una H. Vamos a hacer este sonido todos, el shh, como el shh, shh, shh. Hagan shh. Hagan en sus casas, chicos, shh, 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 shh. So, este es ship, 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 ¿ok? Shh. Hagan el shh, ship, ¿ok? Ship. Y ship es como el crucero, ¿verdad? Es un barco, es grande. De esos cruceros, right? Ship. Un barco grande. Perfect. Ok. Uh, no sé si aparte de esto, chicos, ustedes tienen alguna, no sé, pregunta de este vocabulario. Si ya se lo podían o no. O, o estamos aprendiendo nuevas palabras. Les recomiendo, ¿verdad? Que si están en sus celulares, le pueden tomar una screenshot. También en sus laptops o computadoras. Una captura de pantalla, ¿verdad? Screenshot. Para que tengan este vocabulario, ¿verdad? So, lo pueden estar practicando cuantas veces ustedes quieran. So, now... I got a question, teacher. Yes. And, and bike, uh, en bicicleta. Uh -huh. ¿Cómo digo que se pronunciaba? Bicycle. Bicycle. Ba bicycle. Yeah, bicycle. Uh -huh. Es que, por ejemplo, y bike... Ah, bike. Ya, yeah, bike es como, you know, es como una frase que se saca de, de otra. Es como el Spanglish, ¿ok? Bike. You can say bike, pero es como la forma contractada de bicycle, ¿ok? Es como bicycle. Si, si te das cuenta, es como okay. bike, call, right? Bike, ¿ok? Bike. My bike. Pero normalmente no se usa bike, te recomendaría mejor siempre usar bicycle, right? Bicycle. So bicycle is the correct word, right? So perfect. And thank you for that question, Ronald. Um, someone else? Alguien más que tenga una pregunta? No? Yes? Pregunta? No? Duda? Reclamo? Queja? No? <laughs> yeah? No. Okay. Repeat, please. Repeat, please. Okay, can I repeat it de nuevo. Perfect. So let's start then, guys. 
tenemos car, motorcycle, recordemos, la T como una R, ¿verdad? Motorcycle, bicycle, esta, scooter, right? Scooter, scooter, o scooter, right? Vehicle, vehicle, mini bus, bus, ok, mini bus, y el bus, ok, bus, el bus, lorry, lorry, train, quitábamos la A y le poníamos la E, ¿verdad? Train, tenemos airplane, perfect, la J, ¿verdad? Helicopter, helicopter, tenemos rocket, right? Rocket, ferry, ferry, ustedes ya saben que es el ferry, but, but, Ship, ship. Y tenemos el ship, right? Ship, como shh, right? Ship. Perfect. Ok, guys. So, besides it's... that, aparte de eso, ¿alguna pregunta? Any other question? No. Nope. Ok, perfect. So, let's continue then. Ok, guys. Para la parte del grammar que tenemos el día de hoy, el grammar, ya saben, ¿verdad? La gramática, tenemos el simple press, right? Tenemos el presente simple, ok. So, tenemos que primero ocupamos el sujeto, ¿verdad? Tenemos sujeto, puede ser, ¿se acuerdan de los personal pronouns, right? Tenemos I, you, he, she, it, we, they, right? ¿Se acuerdan? I, yo, you, tú, he, she. Yes, perfect. Nice. Ok. So, in this case, vamos a hablar sobre esto, ¿ok? Tenemos este primero. I walk to a school. I walk to a school, ¿ok? Aquí eliminemos la L, ¿ok? Aquí no se pronuncia la L, ¿ok? I walk to a school, ¿ok? Walk to a school. Camino a la escuela, ¿verdad? Camino a la escuela. Walk significa caminar, right? Walk, caminar. I walk to a school, right? Ahora tenemos esta. You, que significa tú, ¿verdad? Right. You ride your bike. Aquí tenemos bike, right? Como nos mencionaba el anterior, bike. Es como la contracción de uh, uh, bicycle, right? Bicycle, my bike. You ride your bike to a school, right? You ride your bike to a school. Ride significa como montar, ¿verdad? Es como montar. Tú montas tu bicicleta, right? A la escuela. You ride your bike to a school. Ahora tenemos esta oración que dice... He works near here. He works near here. ¿Alguien sabe qué significa esto en español? En Spanish. Él trabaja mm. cerca de aquí. Perfect. Nice. Thank you. Yes. So, here, guys, aquí, chicos, tenemos uh, algo, ¿verdad? Tenemos que en el verbo este tenemos una S, ¿verdad? Mm, ¿Y qué es eso? Una S. So, recordemos que para la tercera persona, chicos, la tercera persona es he, she, it, ¿verdad? Para eso se le agrega la S, ¿verdad? Los verbos, cuando estamos hablando del simple present, se le agrega S o ES, ¿verdad? Right? Dependiendo. So, esto probablemente ya lo vieron en su módulo pasado, ¿verdad? Cuando agregar S y no, ¿verdad? So, he works near here. Él trabaja cerca de aquí. Ahora tenemos este. She takes the bus to work, ¿ok? Ahora quiero que cada uno, ahí en su casita, ¿verdad? Lo pueda estar viendo. Repitan esta oración para mí, ¿ok? Le voy a decir, she takes the bus the to bus. work. ¿Ok? She takes the bus to work. Apaguemos los micrófonos, ¿verdad? Eh, y ahí en su casita, ¿verdad? Ahí en su casita, solo quiero ver que esté moviendo su boca y practicando, ¿verdad? She takes the bus to work. ¿Ok? Vamos a ver. She takes the bus to work. Perfect. Nice. Perfect, guys. Ahora tenemos esta. We live with our parents. Okay? Repeat. We live with, with our parents. We live with our parents. Vivimos con nuestros padres, right? Now we have this one. They use public transportation. 
They use public transportation. Quiero ver cada uno que está practicando. Perfect. They use public transportation. Nice, guys. Perfect. Ahora tenemos esta. Ok. Tenemos el don't y el does, ¿verdad? Bueno, chicos, para los que no se recuerdan mucho de eso, déjenme solo compartirles eh, esta diapositiva solo para que recordemos cuándo ocuparlo, ¿verdad? So, perfect. Tenemos aquí cuándo ocupar el don't, right? So, el don't en forma significa no, ¿verdad? En el simple present. Don't lo vamos a ocupar siempre para I, you, we y they, ¿verdad? Para esto siempre lo vamos a utilizar. Don't. Don't or do not, right? Ahora tenemos el doesn't, ¿ok? Doesn't. Se pronuncia doesn't, ¿verdad? No doesn't. Se pronuncia doesn't. Doesn't. Y tenemos que es para la tercera persona, ¿verdad? So, la tercera persona es he, she, and it, right? He doesn't, she doesn't, y después va el verbo. Aquí, chicos, es, de, es algo clave, ¿verdad? Tenemos la tercera persona, ¿verdad? Puede ser uno de estos tres. El doesn't. Y tenemos este verbo. Se dan cuenta que aquí ya no le agregamos la S al verbo, ¿verdad? Se dan cuenta. ¿Por qué ya no se le agrega la S? ¿Alguien tiene una explicación por qué no? ¿Alguien sabe por qué? Uh -huh. Ok, Ulises. Ulises. Porque cuando usamos la negación y contraemos el dasen, ya el verbo pierde la S porque eh, se elimina porque en dasen está la S. Perfect. Yeah, thank you. Thank you very much, Elisa. Yeah, that's correct. Ok, chicos. So, en este caso, porque dasen ya sustituye esa regla, ¿verdad? Dasen ya es como que ya le agregáramos la S ahí, ¿verdad? So, al siguiente verbo que va después de dasen ya no se le agrega, ¿verdad? La S. So, doesn't significa en sí no, ¿verdad? Es un auxiliar que significa no. Pero solo lo ocupamos para he, she, and it. Y don't es para los demás, ¿verdad? So, let's see. Ok. Tenemos, bueno, para interrogativa, ¿verdad? Para preguntas. Recordemos que para preguntas también ocupamos el do, ¿verdad? Y lo que primero es que se hace es poner el do de primero Luego el sujeto y el verbo, ¿verdad? So do siempre va a ir para I, you, we, and they, ¿verdad? That's, we know that. Ya sabemos eso. Y does para he, she, and it, ¿ok? Does he study? Does she study? Does it study? Does he study? Él estudia. Ella estudia, ¿ok? Ahora, chicos, vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver, tenemos aquí un pequeño ejercicio, vamos a ver, ¿ok? Del simple present, vamos a ver si nos recordamos, ¿ok? So, tenemos esta oración, chicos. My teddy every day, ¿ok? Mi teddy, mi teddy es como mi osito de perucha, también mi osito es my teddy every day. Tenemos run, run que significa correr, ¿verdad? El verbo correr. Ok, chicos, en este caso quiero que en el chat box que tenemos aquí en Zoom, en el chat box, Quiero que me escriban cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál creen que es la correcta? Okay? Si es A, B o C. Okay? Okay, vamos a ver. Okay, tenemos Daniel B, Ronald B, Edwin B. Okay, Jessica. Okay, Ileana. Okay, Marvin say runs. Okay, and the rest. Vamos a ver qué dicen los demás. Okay. B, B. Perfect. Clemencia. Perfect. Ok, so my teddy, Carlos said runs. Perfect. So tenemos my teddy every day. Ok, vamos a ver si runs es la correcta letter B. Let's see. Yeah, that one. My teddy runs every day. Perfect. ¿Por qué le agregábamos la S? Porque my teddy es tercera persona, ¿verdad? My teddy puede ser he o puede ser it, ¿verdad? Y a esos, cuando estamos hablando del simple present, se le tiene que agregar una S al verbo. So, en este caso era run, runs, ¿verdad? Perfect. Ahora vamos a ver en forma negativa. Vamos a ver si prestamos atención. ¿Cuál creen que es la correcta, chicos? A, B, or C. What do you think? 
Aquí en el chat box, ok. Sí, sí, dice Daniel y Ronald. Vamos a ver los demás. Edwin, ok. Josman, Carlos. Ok. Leather C. Ileana. Ok, sí. Sí, Clemencia. Ok. Marvin. Ok. Perfect. Leather C. Ok. Let's see, entonces vamos a ver. Y my teddy doesn't run every day. Yeah, let her see. ¿Por qué? Porque como explicaba, ¿verdad? como explicó Eulises, ocupamos el doesn't para negative y el siguiente verbo ya no lleva s, ¿verdad? Ya no se le tiene que agregar s, ¿ok? No. Never. Ok, vamos a ver en pregunta, chicos. ¿Cuál creen que es de estas? ¿Cuál creen? A, B, or C. Uh -huh. Pueden ocupar el chat para ver cuál es. A, B, or C. Ok. Uno dice A, el otro B. Ronald dice B. Daniel dice C. Ok. Vamos a ver. ¿Qué dicen los demás? Iliana dice que C. Ok. ¿Y el resto? ¿Cuál creen que es, chicos? A, B, or C. Ok. Josman dice que C. Ok. Saraya B. Clemencia dice que sí. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar? Marvin. Daniel. Nora dice que es A. Marvin dice que sí. Ok. Vamos a ver, chicos. Ok. En este caso, la respuesta correcta es... Tan, tan, tan. Es leather A, right? Leather A. Es esta. ¿Por qué, chicos? Ok, esta es pregunta, right? Pregunta. So, my teddy. Recordamos que para my teddy era dos, ¿verdad? Siempre íbamos a ocupar dos. Así que la letter B no podía ser porque lleva do. Ok, tenemos A y C. En este caso tenemos letter A que dice does y tenemos el verbo run que no lleva S. ¿Por qué? Porque ya ocupamos la S aquí. Y aquí en la letter C tiene una S, o sea que está mal. Recordemos que si ocupamos does, el siguiente verbo ya no, ¿verdad? Ya no lleva S, ¿ok? Ya no S. Una vez que utilizamos does, ¿ok? So that's why es por eso que era la letter A. Ok, y vamos a terminar con esta. Vamos a ver, chicos. My brother. ¿Cuál creen que es la correcta en esta? My brother. Tenemos reads, read, and readers. ¿Cuál creen que es, chicos? Ok, Edwin dice A, Ronald B, Jessica A, Daniel dice que C, Carlos A, ok, and the rest. Siguen pensando. Vamos, chicos. Piensan, ¿cuál creen que es? Ok, Ileana A, Osman A, okay, Carlos A, Maritza, ok, Moto G, dice B, ok. En the rest, ¿qué dice los demás? Soraya, K, B, A, K, perfect, K, A. Ok, vamos a ver. En este caso, chicos, la respuesta correcta es... Tan, 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 es letter A, ok. A, ¿por qué, chicos? My brother es tercera persona, right? Es singular y es he, right? He. Y recordemos que agregamos S, ¿verdad? S. En este caso, esta es la palabra correcta, ¿verdad? No se le agrega ES, solo se le agrega S al, al verbo read, right? Reads, ok? Reads. Perfect. So, well, I hope you like this exercise. Espero que les haya gustado ese pequeño ejercicio, chicos. So, now, let's move on. You know, vamos de nuevo a la diapositiva. So, tenemos esto, ¿verdad? Estamos explicando. So, tenemos you don't live near here, ¿ok? So, I don't live far from here, ¿ok? I don't live. Ocupamos don't para I, you, we, and they, right? I. Don't, el don't. Y tenemos el he, ¿verdad? Aquí tenemos, he doesn't work downtown. ¿Qué es downtown, chicos? ¿Alguien sabe downtown? ¿Downtown? ¿Alguien? 
Pueblo. Pueblo. Um, Alba. No. Uh -huh. Quiero ver en el chat. Ciudad. Ok. Solo ya sé ciudad. Y yeah, el downtown es como el. Se podría decir como el centro, ¿verdad? Exacto, centro de la ciudad. Ustedes pueden decir downtown, es como el centro histórico de San Salvador, ¿verdad? Downtown. Ustedes so dicen downtown, es como el centro, right? Perfect. Ok, so tenemos esta, ¿verdad, chicos? He doesn't work downtown. She doesn't drive to work, ¿ok? Aquí, chicos, probablemente no lo habían notado, pero aquí también se pronuncia como les explicaba antes, ¿verdad? El sh, sh, ¿ok? El sh. She, 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 ok? She doesn't drive to work, ok? Ella no conduce para trabajar, ¿verdad? Y tenemos el resto, ¿verdad? We don't live alone, we don't live alone, no vivimos solos, they don't need a car, ok? Y tenemos las contracciones, ¿verdad? Don't, que significa do not, ¿verdad? Do not. Ustedes pueden decir don't or do not, ¿verdad? Ambos son correctos, así que no se preocupen. Tenemos doesn't. Usted puede decir, ay, teacher, yo no puedo decir doesn't porque se me dificulta. Entonces puede decir does not. Does not, ¿ok? Eh, esta imagen, chicos, uh, pueden si quieren tomarle captura de pantalla, ¿verdad? Un screenshot, una foto, como sea, ¿verdad? Para que... Más o menos ustedes eh, vayan entendiendo cuándo ocupamos el dozen, para cuáles, y cuándo metemos S, ¿verdad? Cuando ocupamos la S y cuándo no, ¿verdad? If you want. So now, well, I guess this is... Okay, perfect. So now, chicos, let me see. Tengo aquí a little exercise. Tengo un ejercicio, ¿verdad? Cortito. Vamos a hacer unas antes de que se acabe la clase, all together, y las demás les voy a mandar el link para que ustedes terminen, ¿verdad? Ustedes las pueden hacer, ¿ok? So, uh, dice Daniel, al final de la semana compartirá. Sure, if you want, ya, yeah, claro, se las puedo compartir si quieren. Eh, ahora tenemos esto, chicos, ¿ok? Tenemos my family and I in the suburbs, ok, suburbs, en los suburbios, ¿verdad? Tenemos esta, dos opciones. ¿Cuál creen que es la correcta? En el chat box pueden escribir, chicos, si creen que es live or lives. My family and I. Estoy hablando de mi familia y yo, ¿ok? ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Ok? Uno dicen A, B, A, ¿ok? ¿Ok? B. ¿Ok? B. Ok, B. Ok, chicos. Nice, I like your answer. Ok, en este caso, chicos, recordemos. Cuando nosotros estamos hablando del singular y plural, ¿verdad? Tenemos que plural son varios, ¿verdad? Singular es uno, ¿verdad? So, en este caso, como singular, estoy hablando de mi familia y de yo. Estoy hablando de más de una persona, ¿verdad? Cuando hablamos del, del plural, es porque no estamos ocupando la tercera persona. La tercera persona es singular, ¿verdad? Ella, él y eso, he, she, and it. Y en este caso, como no está he, she, and it, sino que es my family and I, no agregamos S al verbo. En este caso sería live, ¿verdad? Live. Ahora tenemos esta. My wife and I near here. ¿Cuál creen que es la correcta, chicos? My wife and I. Estoy hablando de plural, ¿verdad? Plural. Y los plurales no se les agrega S, right? So, en este caso, sería this one, right? Work. Perfect. Nice. Ok, chicos. Bueno, due to the time, debido al tiempo, chicos, yo le puedo compartir este link. No sé si les gustaría que se los comparte aquí en el chat de Zoom. Se los puedo compartir, así lo pueden copiar. En el chat box de Zoom, chicos, pueden ir ahí, pueden hacer el ejercicio, ¿verdad? Ahí pueden ver cuáles están buenas y cuáles no, ¿verdad? So, perfect. So, bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero verlos el día de mañana, ¿verdad? Con todas las energías, siempre a las ocho en punto, ¿verdad? And I hope you have a very good night, ¿ok? And a good day tomorrow. So, see you tomorrow, ¿ok, guys? Nos vemos hasta mañana, ¿ok?